morning spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan juga saudara-saudariku. Selamat pagi bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pentingnya saling mengampuni dalam keluarga. Pentingnya saling mengampuni dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan juga saudara-saudariku. Kepahitan dan hubungan yang retak bahkan hancur dalam keluarga akan dipulihkan. Bila anggota keluarga saling mengampuni Haleluya Kolose 3 ayat 12 berkata Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran Keluarga yang bahagia diberkati serta dipenuhi damai sejahtera Tuhan Setiap anggotanya yaitu ayah, ibu, anak-anak dan keluarga besar harus bertumbuh secara rohani Ada belas kasihan Ada kemurahan Ada kerendahan hati Kelemah lembutan dan kesabaran Karena saat ini saudaraku Tantangan keluarga semakin berat Godaan pengaruh dunia Dan iblis semakin gencar Ingin menghancurkan keluarga-keluarga Kita harus berhati-hati Banyak keluarga saudara hancur Karena masalah perselingkuhan Masalah pembagian warisan, pembagian harta Masalah ekonomi, hutang pihutang Sakit hati, dendam, sudah perselisihan, kepahitan dan sebagainya Iblis mau menghancurkan keluarga-keluarga saat ini Kolose 3 ayat 13 Sebab kamu, sabarlah kamu Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam keluarga harus ada kesabaran. Untuk apa? Untuk saling mengampuni. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Bila ada yang bersalah, jangan ada yang menaruh dendam. Kepahitan saudaraku, jangan. Karena saat kita belajar bersabar dan saling mengampuni, Keluarga akan dipulihkan Tuhan Yesus akan dicurahkan saudara kebahagiaan dan penyelesaian banyak banyak masalah. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam keluarga kita harus mengembangkan keramahan, kasih mesra, dan saling mengampuni. Cara komunikasi keluarga, jangan kasar, jangan kasar. Dan saling menyakitkan, jangan saling menyakiti. Supaya jangan timbul masalah yang sesungguhnya tidak perlu. Khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dalam berkomunikasi sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Jadilah contoh dan teladan melakukan firman Tuhan bagi keluarga terlebih bagi anak-anaknya sejak dari kecil. Ataupun yang sekarang masih ada dalam rumah kita. Jangan kasar dalam berbicara, jangan menjelek-jelekan orang. Supaya jangan terjadi kepahitan dan dendam yang dapat menghancurkan keluarga. Epesus pasal 6 ayat 4 Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan Bila keluarga kita sedang dalam masalah Mungkin sekarang terpecah belah Berikan pengampunan saudara Berikan pengampunan Datanglah pada Yesus Dengan komitmen apapun masalah Apapun masalahnya kita harus siap, kita harus rela untuk saling mengampuni. Dan percayalah, Tuhan Yesus akan memulihkan keluarga kita, akan memberkati keluarga kita, mencurahkan damai sejahtera, kerukunan, kebahagiaan kepada kita. Bila kita saling mengampuni, saling mengerti satu dengan yang lain. Matius 6 ayat 12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah yang harus kita terapkan. Kita mengampuni orang saudara karena Allah sudah mengampuni kami. Sudah mengampuni kita. Sudah 
menyucikan kita dari dosa-dosa. Haleluya. Mari saudaraku kita saling mengampuni. Jangan simpan itu kepahitan. Jangan simpan itu dendam. Itu hanya akan menghancurkan keluarga kita. Tapi lepaskan pengampunan. Beri pengampunan. Dan keluarga kita akan dipulihkan. Diberikan sukacita. Damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firmanmu. Biarlah kami Tuhan diberikan kelembutan hati untuk rela mengampuni. Mengampuni siapapun Tuhan yang menyakiti kami. Yang yang sudah melakukan e, hal-hal yang membuat kami sedih. Yang membuat kami tertekan dalam keluarga. Biarlah kami saling mengampuni supaya keluarga kami Dipulihkan, dipenuhi kebahagiaan, sukacita daripada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin saudaraku, saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara-saudariku, bapak ibu diberkati oleh morning spirit ini. Silahkan klik like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya. Morning spirit. Selamat pagi, semangat pagi.